को सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक वर्चुअल सम्मेलन में जिसमें इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है अक्षय ऊर्जा सेक्टर में नए निवेश पर इस बैठक का आयोजन किया गया है एमओयू और एलओआई को लेकर यह बैठक है आपको बता दें कि सभी लोग इसमें वर्चुअली जुड़े हैं इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं जिसमें से ऊर्जा के क्षेत्र में चार दशमलव नौ जीरो लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई हस्ताक्षरित हुए हैं आज के इस गरिमा में समारोह में पूर्व में हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित एमओयू और एलओआई के अतिरिक्त निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ बानवे हजार मेगावाट क्षमता विकसित करते हुए तीन लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश के एमओयू साइन होने जा रहे हैं सर रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान ने पूरे देश में विगत तीन वर्षो में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं भारत सरकार की एम की अगस्त 21 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने कर्नाटक को पीछे छोड़ छोड़ते हुए सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है सर केंद्र सरकार की ही कुसुम योजना में भी राजस्थान पहले पायदान पे है इसी तरह से रूफ टॉप में भी राजस्थान बढ़ते हुए तीसरे स्थान पे आया है सर ऊर्जा दक्षता की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी राजस्थान फ्रंट रनर स्टेट में सर्वोच्च श्रेणी में स्थान बना चुका है सर गत तीन वर्षों में जोधपुर के पास भडला में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने कमीशन किया है सर विगत तीन वर्षों में राजस्थान में करीब साढ़े छह हजार मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है सर सर राज्य में जो उपलब्ध अक्षय ऊर्जा के संसाधन है सर ये देश के लगभग उन्नीस प्रतिशत सर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2030 में जो अक्षय ऊर्जा में निर्धारित 500 सौ गीगावॉट का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है उसमें भी राजस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी सर तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश व प्रदेश में बड़ा निवेश होने से राजस्थान में निवेश का आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है सर इसमें प्रदेश में रोजगार के न केवल अवसर अवसर बढ़ेंगे बल्कि समर्थ विकास की राह प्रशस्त होगी और देश व प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान होगा इस बार इस अवसर पर मैं सभी का एक बार व्यक्ति से उपस्थित होने या बीसी से जोड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद धन्यवाद सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में गत तीन वर्षों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्वेस्ट राजस्थान की थीम के तहत प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आमंत्रित किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं एक ऑडियो वीडियो के जरिए हम ऊर्जा क्षेत्र में किस प्रकार से राजस्थान सरकार प्रयासरत है वो आपके सामने रखना चाहेंगे ऑडियो वीडियो प्लीज For centuries, Rajasthan has braved arid, hostile winds and the scorching sun. Winds of change are now blowing through the desert, and the sun is smiling down on a bright new landscape. The state government had laid the foundation of this transformation a few years ago, and today Rajasthan stands as one of the leading producers of renewable energy in the country. With a bold new vision for the sector, Chief Minister Shri Ashok Gehlot has announced Solar Energy Policy 2019 and Wind and Hybrid Energy Policy 2019. The new solar policy targets a generation capacity of 30,000 megawatts in the state by 2024-25. A generation capacity target of 4,000 megawatts has been set for wind energy. And 3,500 megawatts for hybrid energy. For the first time, besides big investors, these policies have paved the way for small investors, domestic producers, farmers, discoms, and power generation and transmission companies to be a part of the renewable energy revolution. Under the new solar policy, the state government will set up solar parks and ultra mega renewable energy parks in joint venture. The new policies provide for repowering that is replacement of existing wind turbines with new high capacity turbines. Hybridization of existing solar and wind energy plants has been encouraged to facilitate optimum use of land and transmission infrastructure. 
hybridization of existing thermal and gas-based power plants by blending of renewable power will also be promoted. The policies provide for annual banking of renewable energy and concession in electricity duty for captive consumption. Renewable energy powered charging stations for electric vehicles will be fully exempted from transmission and wheeling charges for 10 years. Under gross metering and net metering schemes, rooftop solar plants will now be set up in CAPEX and RESCO modes. All district headquarters will be developed as green cities by installation of 300 megawatt rooftop solar plants. Besides augmenting generation capacity, these policies also actively promote investment in renewable energy storage infrastructure. Farmers and small investors will be able to set up solar power plants of capacity between 500 kilowatts and 3 megawatts inside a 33 kV grid substation or within a distance of 5 kilometers from it. Companies setting up new solar and wind energy equipment manufacturing units will be entitled to concessions and incentives under the MSME policy and Rajasthan Investment Promotion Scheme. Rajasthan Renewable Energy Corporation RREC, will be the nodal agency of the state government for all registrations, approvals, land allotment, interdepartmental coordination and facilitation and also for development of solar parks. RREC will also fund solarization of 200 standalone mini drinking water supply schemes on pilot basis in rural areas. These new path breaking policies will propel huge investment and employment generation in the renewable energy sector. Rajasthan invites all stakeholders to partner in writing a new chapter in the history of green energy of India. MOU LOI sign करने वाली सभी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपने विचार रखने की इच्छा जाहिर की है। माने मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से सबसे पहले NHPC से YK चौबे जी डायरेक्टर टेक्निकल अपने विचार रखें। नमस्कार to everyone, I take this opportunity to express NHPC's gratitude to Honorable Chief Minister of Rajasthan, Sri Galot sir, for giving this valuable time of this LOI signing event between NHPC and Government of Rajasthan for development of renewable energy pro and projects, public parks in the state of Rajasthan. I also welcome Sri Bhavar Singh Bhati, Honorable Minister of Power Independent Charge, Government of Rajasthan, Srimati Usa Sema, Chief Secretary, Government of Rajasthan, Dr. Subodh Agrawal, Additional Chief Secretary to Government of Rajasthan, Energy Department, and CMD, RIECL, other senior officers of Government of Rajasthan, CPSUs, and dignitaries present on this occasion. During recently held a COPS 26 summit in Glasgow, Scotland, Honorable Prime Minister C. Narendra Modi announced that India will bring its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Amid various challenges, meeting the target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030 will require a dramatic acceleration in installed capacity. Investments in renewable energy sector will have to play a significant role Agile policy initiative by central and state governments. CPSU, state PSUs, and state nodal agencies, being the implementing arm of the central and state government policy directions, are entrusted with the task of expeditious development of IE projects. Ultra mega renewable energy power parks under solar park scheme provides a good platform for cooperation between CPSU and state government agencies to jointly develop IE resources. NHPC along with its subsidy operates 22 power stations and has also diversified in the field of solar and wind power. 
Today, the organization operates 24 power stations with total installed capacity of 7071 MW. NHPC has already marked its presence in the state of Rajasthan and has commissioned a 50 MW wind power project in Jaisalmer district. NHPC has been designed, designated as implementing agency of MNI and is presenting implement, presently implementing 2000 MW solar power projects in Rajasthan as an intermediary procurer through selected developers. NHPC is expanding its solar portfolio and projects. NHPC has taken up several renewable energy projects under different modes and has planned to add 25 gigawatt capacity by next 10 years. Development of 10,000 megawatt capacity renewable energy power projects in Rajasthan shall be one of the top priority of mission of NHPC. At last but not least, I would like to convey that NHPC with the support of government of Rajasthan will try its best to develop 10,000 megawatt renewable energy in Rajasthan as per letter of intent as developer or category 1 trader. Investment of around 20,000 crore I expected along with employment opportunity directly or indirectly to locals. Thank you very much, sir. Many thanks, Mr. Chaube. Now, I am Shri Sukhbir Singh Ji, who is Sukhbir Agro Energy Limited ke director. I will keep my talk with you. Thank you, sir. Uh, स्टेट के सारे सीनियर आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी साहब एसीएस पावर सबूत डॉक्टर सबूत जी कुलदीप रांका जी जितने भी अमित ढाका जी सारे अधिकारियों का यहां हमें बुलाने के लिए सम्मान देने के लिए बहुत-बहुत सरकार को मैं बधाई देता हूं धन्यवाद करता हूं एज एन इन्वेस्टर जब हम जाते हैं हमें मुख्यमंत्री साहब स्टेट से जो चाहिए था जो अपेक्षा थी मैं रहने वाला तो पंजाब का हूं इन्वेस्टमेंट हमने हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में की है नई स्टेट थी पहली इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डर भी लगता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं लिस्टेड कंपनी नहीं है हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी कुछ संशय थे दिल में पता नहीं कैसा होगा क्या होगा लेकिन यह तारीफ की बात नहीं है जितना सम्मान और जितना साथ आपकी स्टेट में मिला है वो बहुत काबिल तारीफ है चाहे मिनिस्टर साहिबान है चाहे अधिकारीगण है सब ने बहुत हाथ पकड़ा पता ही नहीं कैसे यह सफर शुरू हुआ कोविड के चल आने के बावजूद भी आज हम इस स्थिति में हैं जो 100 मेगावाट के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं छह प्रोजेक्ट कर रहे हैं सबकी लैंड क्लीयरेंस हो गई सारी लैंड एक्विजिशन हो गई सारे अप्रूवल्स हो गए पीपीए साइन हो गए हमारे इन्वेस्टर के हिसाब से ये बहुत फास्ट प्रोसेस है इसके लिए मैं सारी स्टेट को बधाई देना चाहता हूं खास करके मुख्यमंत्री साहब आपकी टीम और आपके साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हम लोग जिस सेक्टर में यहां से सफर स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग सेक्टर है हम लोगों ने बायोमास में छह प्लांट लगाने जा रहे हैं रिन्यूएबल का एक सेक्टर है जो बहुत ही अपेक्षित है इसकी दो चीजें मैं तीन चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा रूरल एम्प्लॉयमेंट होती है मैं खुद भी एक गांव का रहने वाला हूं राजस्थान के साथ लगा हुआ जिला फरोजपुर मेरा घर है वहीं का रहने वाला हूं प्रति प्लांट अगर हम देखें कम से कम 300 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और कम से कम 3000 हजार इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो जिनको सारा साल काम मिलेगा और इनका जो रेवेन्यू है उसका 60 प्रतिशत उसी क्षेत्र में रहेगा वहां के किसानों को मिलेगा जिनसे हम खेती का जो बचा हुआ फ्यूल है जहां से हम कलेक्शन करेंगे और लेबर है जो 
कम से कम इसमें इनडायरेक्ट लेबर की जो संख्या रहती है 2000 के करीब रहती है जो किसान भाई हैं जिनके ट्रैक्टर साल में दो महीना चलते हैं कम से कम 300 ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्हों सारे जिन्हें सारा साल काम मिलेगा ढुलाई के लिए थोड़ा सा इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन हम एक संज्ञान में लाना चाहेंगे क्योंकि इसका जो रिजर्व कोटा है आरपीओ के हिसाब से निवेशक ना आने की वजह से वो शायद अलॉट कर देते हैं हम दूसरे सेक्टर्स को मेरी रिक्वेस्ट है अगर इसी सेक्टर में रखा जाए तो यहाँ प्रदेश में बहुत कुछ हो सकता है छह प्लांट ज्यादा तो नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कम से कम दस हजार से बारह हजार नौकरियां प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे और इसका जो टोटल रेवेन्यू हम एक प्लांट का सौ करोड़ का अगर है तो साठ करोड़ सीधा उसी क्षेत्र में जाएगा और आने वाले पच्चीस साल उसी ब्लॉक में रहेगा ये ऐसा है हम लोगों के बहुत सारी कम बहुत कम कमियां हम एक ऐसे कंपनी है जिन्होंने बायोमास में दूसरी स्टेट में इन्वेस्ट किया है और एक सुझाव और है जैसे थर्मल के साथ विंड के साथ हम हाइब्रिड कर रहे हैं मेरा सुजेशन है इसके साथ भी हाइब्रिड मॉडल लाना चाहिए क्योंकि हम सोलर भी करते हैं सोलर में भी आज भी एमओ यू साइन कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है तो ये बहुत अच्छा होगा प्रदेश के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी इतना कहता हूं सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहां बुलाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद सुखवीर जी हमारे साथ एहरी हाइड्रो पार कॉम्प्लेक्स से सीएमडी आर के विश्नोई जी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मैं विश्नोई जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने विचार रखें मुख्यमंत्री जी नमस्कार मैं बाकी सभी मंत्रीगण को भी नमस्कार करता हूँ माननीय आपके सानिध्य में प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आज की ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि इतने कम समय में हासिल की है मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं अन्य आपने वृद्ध स्तर पर सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने हेतु जो पहल की है वो वास्तविक में रूप में ऐतिहासिक है और निश्चित ही प्रदेश की जनता के हित में है टीएसडीसी को इस विकास यात्रा को का हिस्सेदार बनाने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और टीएसडीसी के सीएमडी होने के नाते मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी टीम अपने संपूर्ण अनुभव को राजस्थान प्रदेश में लगाएगी और आपके इस स्वप्न को धरातल उतारने का भरसक प्रयत्न करेगी अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया और इस समारोह का हिस्सा बनाया बहुत धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद सीएमडी महोदय आगे मैं रवि कुमार रेड्डी जी सीएमडी एक्सिस एनर्जी से निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें गुड इवनिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान चीफ सेक्रेटरी ए सी एस एनर्जी एंड अदर डिग्नेटरीज इन द हॉल सर वी एक्सेस एनर्जी एंड शेडी साई इलेक्ट्रिकल्स 